அப்போ என்ன பண்ணும் என் ஜாதத்தை எடுத்தவொடனே காமிப்பேன் அவர் மாமா சொல்லுவார் மாமா உனக்கு என்ன மாப்பிள்ள நீ பெரிய ஆள் ஆகிடுவா அப்படின்பாரு இல்லையா நான் பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மனசு உள்ள ஒரு நான் மனசுள்ள சிரிச்சுக்குவேன் ஆனால் வந்து முருகான் நான் சொல்லும்போது அது என்னை அளவு கடந்த நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்துச்சு முருகன் வந்து எந்த சுத்தலையும் வந்து என்னை வாழ்க்கையில் எந்த வாழ்க்கையிலையும் எப்படியும் என்னை காப்பாற்றிட்டு வரு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் ஒரு நபரை சந்தித்தேன் அது மிகப்பெரிய ஒரு சந்திப்பு அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையை மாறினுச்சு எங்கள் அப்பா வந்து நீ ஜாதகமே பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவுக்கும் எனக்கு ஒரு ஒரு நிகழ்வே நடந்துச்சு அப்போ ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அப்பாட்ட பேசினார் சித்தர்களில் தேடி போவாங்க ஆனால் சித்தர்கள் யாரும் தேடி போகக்கூடாதுங்கிறத என்னுடைய ஒரு விஷயம் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன் ஏல்பி ஜோதிட முறையை கண்டுபிடித்த திரு பொதுவுடை மூர்த்தி ஐயாவுடன் ஒரு இனிய சந்திப்பு வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் சொல்லுங்க சார் நீங்கள் எப்படி இந்த ஜோதிட துறைக்குள்ளே வந்தீங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் விதி தான் பதில் சொல்லுவோம் விதி தான் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா நான் என்னென்னோ கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் மறுபடியும் மறுபடியும் என்னை எடுத்தது வந்து ஜோதிடம் மட்டும்தான் அந்த நவ கிரகங்களை பற்றி தான் எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் சிந்தனை இருந்துச்சு இதுக்கு நிறைய காரணம் சொல்ல முடியும் ஒன்று ரெண்டு கிடையாது சின்ன வயசில் ஒரு ஏழு வயசு இருக்கும் எனக்கு காலையிலே வந்து மாமா வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுவார் மாமாவோட பேர் வந்து எங்கள் ஊர் வேதாரண்யம் அதில் வந்து திண்டாடுங்கிற கிராமம் தான் என் கிராமம் காலையிலே இந்த டீ குடிப்பாங்க டீ குடிக்கும்போது உட்காந்து கதை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஜாதகம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அவங்க மாமாவோட பேர் வந்து முத்துக்கண்ணு சானா முத்துக்கண்ணு அவர் மாமா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஜாதகம் பார்க்கும்போது பலன் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் இவர் சொன்ன விஷயம் கிரகங்களோ ராசிகளோ நட்சத்திரங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க வந்தவங்க வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த பிரதிபலிப்பு வந்து எனக்கு உள்ள உணர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ எனக்கு இது சாதாரணமாக தான் தோண ஆரம்பிச்சிச்சு மறுபடியும் மறுபடியும் வாழ்க்கையில் நிறையா இதே மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து ரெகுலர் அதாவது டெய்லி இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்லும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது உண்மையிலே வந்து நடக்குதா இல்லை இவங்க ஏதோ வந்து ஏதோ வச்சு குருட்டா முக்கம் அடிச்சுடுவாங்க அது நடந்துடுமோன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த வயசில் என்னுடைய வந்து எப்போயுமே நம்ப மாட்டோம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பாத ஒரு சூழ்நிலையே தான் உருவாக்குனுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் என் ஜாதத்தை எடுத்தவொடனே காமிப்பேன் அவர் மாமா சொல்லுவார் மாமா உனக்கு என்ன மாப்பிள்ள நீ பெரிய ஆள் ஆகிடுவா அப்படின்பாரு இல்லையா நான் பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மனசு உள்ள ஒரு நான் மனசு உள்ள சிரிச்சுக்குவேன் ஆனால் எங்கள் சித்தப்பா எங்கள் இன்னொரு மாமா என் மாமா வந்து ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் ஆனால் பெரிய மாமா ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து வேதரத்னம்னு சொல்லி அவரோட பையன் வந்து நடராஜன் சொல்லி அவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஜோதிடத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மிக ஆச்சரியமாகவே இருக்கும் அதாவது அவர் எழுதின புத்தகம் ஜோதிட புத்தகம் அது நோட்டாக இருந்தாலும் ஜாதகமாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு ஆச்சரியத்தை தான் கொடுக்கும் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களும் கிடையாது பா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசெல்லாம் இருக்கும்போது வரக்கூடியவங்க என்னதுக்காக வந்திருக்காங்க இவருக்கு இந்த வயசில் இது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பொதுவாக சொல்லிட்டு அப்புறம் ஜாதகத்தை நோட்டை எடுத்து எழுதுவார் நாற்பத்தி ஓராவது வயசில் இரண்டு மாடி அழுக்கு மாடியில் வீடு குடி கட்டுவா உன் பையன் அப்போ வந்து வெளிநாட்டில் இருப்பான் அப்படின்னு எழுதுவார் சரி இவர் ஏதோ எழுதி வைப்பார் இது என்ன நடக்க போகுது ஏதோ வச்சு வந்த சந்தோஷமாக இருக்கட்டும்ட்டு எழுதுறாரோன்னு நினச்சிக்கிட்டு எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு சிரிச்சுக்குவேன் ஏன்னா ஏன்னா வேதரத்னம் மாமா வந்து பேர் கூட நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவரெல்லாம் வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்து என்ன அவர் கூட எனக்கு புரிதல் இல்லாத நேரத்தில் அவங்க இருந்துட்டாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா எனக்கு இன்னமும் வந்து எனக்கு வாழ்க்கையை வந்து இன்னமும் நல்லா இன்னும் பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு வெற்றி எனக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு தான் என் மாமாட்டெல்லாம் சொல்லுவேன் ஏதோ அது ஒரு சம்பவம் சங்கடமான ஒரு நிகழ்வெல்லாம் நடந்துச்சு அந்த காலகட்டத்தில் எதிர்பாராத ச எதிர் இறந்தது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வருத்தமான நிகழ்வு தான் இந்த மாதிரி நிறைய காலகட்டங்கள் வந்து 
இந்த ஜோதிடத்தில் பார்க்க பார்க்க மறுபடியும் மறுபடியும் எங்கேயே போய் சுற்றி நிற்கிறேன்னா ஜோதிடத்துக்குள்ளே நிற்கும் நான் வேண்டாம் அன்னைக்கு ஜாதகமே பார்க்க கூடாது ஜாதத்தை பற்றி கேட்டுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இப்படி போயிட்டுருப்பேன் மறுபடியும் அன்னை அன்னைக்கு போய் உட்காந்துருப்பேன் என்னம்மா ஓ மூக்கு தொலைஞ்சு போச்சாம்மா வாம்மா இங்கே இருக்குது ஆடு தொலைஞ்சு போச்சா இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னடாது எப்படியா இந்த ஆட்டை வேறே திருட்டு கிருட்டி வச்சுருப்பாரோ அப்படின்னு எனக்கு ஏன்னா ஊரு காட்டுக்குள்ளே என்ன ஆடு தொலைஞ்சு போச்சு மாடு தொலைஞ்சு போச்சு நகை தொலைஞ்சு போச்சு ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் காணாமல் போய்ட்டு ஏதோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தானே வருவாங்க அப்போ திருமணத்துக்கு வருவாங்க திருமணத்துக்கு நீ மேற்கு திசையில் போங்கம்மா மேற்கு திசையில் போங்க உங்களுக்கு பையன் இருப்பான் பொண்ணு கிடைக்கும் இப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் இதை அடிச்சு விடுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு வரும்போது சார் எனக்கு அந்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு இந்த ஆட்டு ஆட்டு ஓட்டி கிடைச்சிட்டு இந்த மாடு கிடைச்சிட்டு மாடை ஓட்டிட்டு விட்டாங்கன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியம் உண்மையிலேயோ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க ஆரம்பித்ததும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரியுமே தவிர எனக்கு வந்து அதோட ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் வந்து புரிதல் இல்லாமல் தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள் அதை பற்றி பேசணும் அதுக்கு வந்து ஒரு நாள் கூட பேசலாம் இல்லை ஒரு வருஷம் கூட அவ்வளோ பேசலாம் அப்படி பார்க்கும் போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் ஒரு நபரை சந்தித்தேன் அது மிகப்பெரிய ஒரு சந்திப்பு அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையை மாறினிச்சு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அந்த நிகழ்வு வந்து நான் முன்னே ஒரு நேரலையில் நிகழ்வுகளோட சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா என் சித்தப்பா எல்லாருமே ஜாதம் பார்க்குறவங்களா அவங்க எல்லாருமே காலையில் மாரி உட்காந்துட்டு போய் பேசுவாங்க எந்த வேலையும் இல்லைனா நம்மளை வச்சு பேசுகிறதுக்கு தான் அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்களே அப்போ தான் திருமணத்தை பற்றி பேசும்போது அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் ஆகிடும் அப்படின்னு எங்கள் மாமா சொல்லும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து பழங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபட்டுச்சு ஆனால் இவங்க யாருமே வந்து பணம் வாங்கி பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் அல்ல அது மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் அந்த வாக்குப்பள்ளிதங்கிறது அவங்களுக்கு இருந்துச்சுங்கிறது பணம் வந்து பெருசாக எதிர்பார்க்க மாட்டோம் பணமே வாங்கினது கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு நூறுரூவா கூட வாங்கினது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ தான் நடந்துச்சு அப்படி திருமணம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க சரி அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கல்யாணம் ஆனிச்சு என்னடா அது அப்புறம் சொல்லி வச்ச மாதிரி இதெல்லாம் நடக்குது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அந்த புத்தகம் எனக்கு ஒருத்தர் வாங்கி கொடுக்குறாரு ஒரு ஜோதிட புத்தகத்தை ரெண்டாயிரத்தி மூணு கடைசியிலேயே அந்த புத்தகம் கைக்கு வருது படிக்கிறவங்களே தவிர அதை வந்து மனசுக்குள்ளே ஏற்றுக்க முடியல அது புரியலை என்னால் ஏன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கனாலே ஜோதிட புத்தகம் தான் கடைக்கு போனால் ஜோதிட புத்தகம் தான் பார்ப்பேன் ஜோதிட புத்தகம் படிப்பேன் ஆனால் வந்து எனக்கு அது அதை பற்றியான அறிவு வந்து மண் மனசுக்குள்ளே என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல புரியல் கிடையாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கூடிய பக்கம் இல்லைன்ட்டேன் ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாலுக்கு பிறகு அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பிறகு என் வாழ்க்கையில் அப்படியே புரட்டி போச்சு அப்படியே என் வாழ்க்கையே வந்து இந்த ஜோதிடம் தான் என் உயிர் அப்படின்ட்டேன் எனக்கு இந்த கிரக அது என்னென்னா கும்பிட்றோம் கடவுள் அப்படின்னா நமக்கு என்னவா இருக்கோ அது வந்து வழி சுற்றி 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 மறுபடியும் அங்கே தான் கொடுக்குறாரு நானும் இவ்வளோ போராடி பார்க்குறேன் வேண்டாமே வேண்டாம் எனக்கு ஜோதிடமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணில் ஓடிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எங்கள் அப்பா வந்து நீ ஜாதகமே பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு நிகழ்வே நடந்துச்சு அப்போ ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அப்பாட்ட பேசினார் ஏ உங்கள் பையனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது அதுவும் ஜோதிடத்தில் இருக்குது அப்படின்னு எங்கள் அப்பாட்ட பேசி அவர் வந்து எனக்கு எங்கள் அப்பாட்ட வந்து நீ உங்கள் பையனை ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் விட்டு கொடுங்க அப்பா நல்ல ஆளாக இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்க சொல்கிறீங்களோ அவன் வேலைக்கு போட்டுட்டோம் ஏன்னா எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆசிரியராக போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை எனக்கும் ஆசிரியராக போகணும்னு அப்போ இல்லை தான் ஆசை ஆசிரியர்னா சொல்லி கொடுக்கணும் எனக்கு எதாச்சும் உபதேசம் பண்ணணும் இவர் கேட்குறாரு இவர் கேட்கலை இது நடக்குது இது நடக்கலை எனக்கு அதை பற்றி எல்லாம் தேவை எனக்கு இந்த விஷயத்தை ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நல்லது கிட்டதை அவங்க ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நான் ஒரு பஸ்ஸு ஏறுறது நீங்கள் நிற்கிறீங்க அந்த பஸ்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பஸ் வந்து கோயம்பேடு போகுமா அப்படின்னு சென்னையில் நின்றுட்டு கேட்குறீங்க இப்போ வடப்பழனியில் நின்றுக்கிட்டோ இல்லை டிநகரில் நின்றுக்கிட்டோ இந்த பஸ் போகும் நான் ஏற்றி விட்டுறேன் அவ்வளோதான் இந்த பஸ் போகும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் அந்த பஸ்ஸில் ஏறுறீங்க அந்த பஸ்ஸு பஞ்சர் ஆகுறதும் பஞ்சர் ஆகாமல் வந்து கோயம்பேடு வர்றதும் அதோட உங்களோடய விதி ஃபஸ்ட்டு அந்த அறிவுரையை சொல்லணும் இல்லை அந்த வழி காட்டணும் அப்படின்னு எனக்கு அப்பையில் இந்த ஆசை நான் வந்து சைக்காலஜி படித்தப
உட்கார் தியானம் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசும்போதோ இல்லை கேட்கும்போதோ நம்மளுக்கு சிந்தனைகள் வந்து ஒரு 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 ஒரே பக்கமாக பயணிச்சிச்சு அப்போ மறைப்பொருளாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் இந்த புத்தகத்துலேயும் சரி உழைச்சூடிகள்லேயும் சரி நிறைய விஷயங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சித்தர்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க அது மறைப்பொருளாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் அதே ஜாதகத்தை நூறு தடவை எடுத்து நூறு தடவையும் ஆய்வு பண்ணி பார்க்கும் போதெல்லாம் ஆனால் ஒரே பாதையை மட்டும்தான் பயணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி தான் அந்த பயணித்தேன் அதட்டு அது இந்த ஜோதிடத்தில் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுத்ததுக்கு வந்து இறைவன் தான் துணையிருக்கார் அப்படின்னா அளவு கடந்த பக்தி இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பழனி முருகன் கோயிலுக்கு மாலை போட்டு போவேன் அந்த மாலை போட்டு போகும்போது அப்படின்னா அதாவது ஒரு நாள் கிடையாது அந்த மாலை போட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்களா அந்த மாலை போடுற நாற்பத்தஞ்சு நாள் மட்டும் சுத்தமாக இருக்கணும் இல்லை மாலை போட்டிருக்கக்கூடிய நாள் மட்டும்தான் வந்து மனம் அதாவது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி இருக்க கூடாது டெய்லி அப்படியே தான் இருப்பேன் நான் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட்டே அடிக்க இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் அடிக்க மாட்டாங்க ஏன் வாழ்க்கை முழுக்க சிகரெட் அடிக்காமல் இருந்தா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் மட்டும் கிடையாது வருஷம் முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சு நாளில் முருகனை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு முருகான்னு சொன்னோம்னா அப்படியே உருகின் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே கடவுள் எப்படி எங்கே எப்படிங்கிறதெல்லாம் அது ஒரு தனியாக பார்ப்போம் ஆனால் வந்து முருகான் நான் சொல்லும்போது அது என்னை அளவு கடந்த நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்துச்சு முருகன் வந்து எந்த சுத்தலையும் வந்து என்னை வாழ்க்கையில் எந்த வாழ்க்கையிலையும் எப்படியும் என்னை காப்பாற்றிட்டு வரேன் அப்படின்னு நான் படித்தது என்னமோ பார்த்திங்கன்னா ஆசிரியர் பயிற்சி தான் முடித்தது அந்த ஆசிரியர் பயிற்சி முடிக்கும் போதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வகுப்பறையில் எப்படி ஒரு மேலாண்மை பண்ணணும் ஒரு மாணவர்களுக்கு எப்படி கற்றுக் கொடுக்கணும் இல்லை மாணவர்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்ட அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நிகழ்வு நல்ல ஒரு நிகழ்வு ஏன்னா அதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துச்சு பயன்படுத்துச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு படித்த ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஏன்னா படிப்புங்கிற வீணாமவே போகாது நம்ம எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி நல்ல விஷயங்களாக படிக்கக்கூடிய நிறைய நண்பர்கள் நிறைய குருமார்கள் வந்து நம்ம டெய்லி வழிகாட்டுவாங்க அந்த மாதிரி படிப்பு விஷயங்களும் சரி ஆனால் சுற்றி சுற்றி எங்கே வரும் அப்படின்னா எதை எடுத்தாலும் ஜோதிடத்துக்குள்ளே தான் நிற்கும் படிக்கும் போதும் இந்த கிரகம் எப்படி இருக்கும் இந்த கிரகம் எப்படி இருக்கும் இல்லை இந்த விஷயம் எப்படி இருக்கும் ஒரு பஸ்ஸை பார்த்தாலும் சரி காரை பார்த்தாலும் சரி ஒரு ரோட்டை பார்த்தாலும் சரி ஒரு கோவிலை பார்த்தாலும் சரி ஒரு அமைப்பு அதாவது எந்த இடமும் பார்த்தாலும் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது இருட்டாக இருக்குது சனியோட காரகத்துவமாக இருக்குது இதோட சம்மந்தப்பட்டு பழைய பொருள் இரும்பு பொருள் உடஞ்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு கோவில் வந்து உடஞ்சிருக்கு அப்போ வந்து இது வந்து ஏதோ ஒரு இருட்டான பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து இந்த உத்திராட நட்சத்திரம் தனுசு ராசியோட சம்மந்தப்பட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா மகர த்துல வந்து அப்படி வருது அப்படிን பார்த்து அப்ப பாத்தீனா உத்திரடா தனுசு மகரம் அப்படிን பார்த்து அதுக்குன்னு ஒரு காரக தன்மை அதுக்குன்னு ஒரு லக்கண புள்ளி அதுக்குன்னு ஒரு ராசியை குறிச்சிடுவேன் அது மனசுக்குள்ளே வெச்சிடுவேன் வேற ஒண்ணுமே இல்ல அந்த ஒரு இல்ல இப்ப மனை பார்க்க போறோம் அப்படினு வெச்சிங்கள அந்த மனையோட சம்பந்தப்பட்ட அளவுகளை பாத்தீனா பக்கத்துல உள்ள இடங்களை நாம காமிச்சு கொடுத்துறோம் இந்த மாதிரி எல்லா பொருள்களும் அனுவிலும் இருப்பான் அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாத்துலயும் இந்த கிரகங்கள் இருக்கு எல்லாத்துலயும் தன்மைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத தான் இந்த ஜோதிடம் எனக்கு உணர்த்தப்பட்டுச்சு அதில் வந்து நிறைய சித்தர்களோட பயணங்கள் இதில் இருந்துச்சு ஆனால் எல்லாருமே சித்தர்களை தேடி போவாங்க ஆனால் சித்தர்கள் யாரும் தேடி போகக்கூடாதுங்கிறத என்னுடைய ஒரு விஷயம் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன் ஆனால் எல்லாருமே தேடி போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து தேடி போக வேண்டாம்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கான விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு விதி இருக்குது அப்படின்னா உங்களை தேடி அவர் வந்துடுவாங்க அவங்க தேடி வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓ மகத்தீசாய நமக அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அவர் வந்து நமக்கு வழி கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய பேசலாம் தேவதைங்க கூட பேசி தான் ஜோதிட முறை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே அது உண்மையா நான் கூட பயணித்தது இல்லை ஆனால் வந்து நெருங்கிய நண்பர் வந்து என்னுடைய ஜோதிடத்தில் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு நபர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா நான் நெல்லை வசந்தன் அவர்களை மட்டும் தான் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல முடியும் இப்போ சமீப பிரச்சனைகள்ல இருந்து உலகம் மீளுமா அதுக்கான ஏதாவது ஒரு பொது பரிகாரம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன் அப்படி என்ன உலகமே இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி